இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறது கண்டென்ஸ் மில்க் இது வீட்லயே எப்படி ஈஸியாகவும் குறைஞ்ச செலவுல செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் இதுக்கு ரெண்டு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இதோட திக்னஸ்க்கு தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிஸ்மில்லா பாலை மொதல் ஊற்றிடுங்க இமீடியட்டாக சுகரையும் சேர்த்து விட்டுருங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பாலை ஊற்றின கையோட சுகரை சேர்த்துருங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பால் கொதி வர வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க இப்போ நம்ம பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க டென் மினிட்ஸ் எதுவும் செய்யாமல் அப்படியே விட்டுருங்க கிளறி விடாதீங்க நல்ல பால் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கலர் கொஞ்சம் மாறுது இதை வந்து நீங்க எப்பவுமே இந்த பால் ஐட்டம் செய்யும் போது ஒரு நான் ஸ்டிக் வெசல்ல பண்ணுங்க ஏன்னா அடிப்பிடிக்காம பாத்துக்கணும் நீங்க இல்லைனா ஒரு கனத்த பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓரத்துல உள்ளதெல்லாம் நல்லா ஸ்கிராப் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப அடுப்பு கொஞ்சம் வேகமாக்கிட்டு தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதுல ரொம்ப முக்கியம் அடி பிடிக்க கூடாது ஓரம் பிடிக்க கூடாது இல்லைன்னா நம்ம கண்டென்ஸ் மில்கோட அந்த ஒரு ஃப்ளேவரே மாறிடும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீம் ஃபார்ம் ஆகுது எல்லாத்தையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு கப் பால் இப்போ வந்து ஒன்றரை கப்பாக நல்லா வற்றி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டினியூஸாக அஞ்சு நிமிஷம் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் மொத்தம் இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம பால் நல்லா வற்றி இருக்கு ரெண்டு கப் பால் இப்போ ஒன்றரை கப்பாக இருக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் குறையணும் நம்ம அந்த பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வர வரையும் இதை இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வத்திட்டு வருது பால் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கிட்ட நம்ம நெருங்கிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அப்படியே ஒட்டாம நம்ம கண்டென்ஸ் மில்க் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கிட்ட வந்துருச்சு இந்த இப்போ நீங்க அந்த ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா அந்த பேக்கிங் சோடா வந்து நம்மளோட மில்கில் ஃபுல்லாக நல்லா கரையணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பாருங்க நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்க பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா பிரிஞ்சு வருது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் நம்மளோட கண்டென்ஸ் மில்க் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் சே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஸ்வீட்ஸ் டெசர்ட்ஸ் ஐஸ்கிரீமில் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் like share and don't forget to click the bell icon